മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ബീംസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ക്ലാസ് നോട്ട് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് സ്ഥിരം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് ഞാനത് വായിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് എ ബീം ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ എ ബീം ഡിസൈൻഡ് ഇൻ എ മാന സച്ച് ദാറ്റ് ദ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അവൈലബിൾ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇറ്റ്സ് അലവബിൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എനി at at every section is called as a beam of uniform strength the section of a beam of uniform strength may be varied in the following ways varying depth with uniform width varying width with uniform depth varying both width and depth most common method is keeping the width uniform and varying the depth okay id endana idea namukku nokka to namm ippo oru definition aanu vaichathu okay നമ്മൾ ഒരു ബീം ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് യു ഡി എൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആയാലും ദ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ആയാലും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരിക അത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് എല്ല ഇത് ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ന നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീമിൽ ഈ ഒരു ബീമിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ സെൻട്രലാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ പോകും തോറും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒരു ജെ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഇതായി കിട്ടി ഞാനിവിടെ സിഗ്മ ജെ സിഗ്മ ജെ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നൗ ഞാൻ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു കെ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ കെ എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ എനിക്കിതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സിഗ്മ കെ സിഗ്മ കെ എന്ന് എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സിഗ്മ കെ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ജെ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എം ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം കെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എം ജെ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലക്ഷർ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എം ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എം ജെ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ഐ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എം കെ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ഐ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വൈയും ഐയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലായി എന്താ ഈ എം ജെയുടെ വാല്യൂ എം കെയെക്കാളും കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഫ് ജെയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എഫ് കെയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കുറവുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ആണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ പെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് ആയാലും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ ന ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ബീം ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്
കാൻഡിൽ ഇവർ ബീമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വരിക അല്ലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ദർ വിൽ ബി മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ ബീമില് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ ബീമിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ്ങിന്റെ അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയധികം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെപ്ത് ഡി ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എത്രയാ അത് ആക്ച്വലി സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല കാരണം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ വളരെ കുറവാണ് സീറോ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെയധികം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ മെറ്റീരിയൽ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഓരോ ഫൈബറും നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജും ഫിക്സഡ് എൻഡിൽ മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ബീം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബീം ബീമ് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ എന്റെ ബീമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രെത്ത് സോറി ഡെപ്ത് കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ പോയിന്റിലൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയലും വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സിംപിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സിംപിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ എന്താ ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ യു ഡി എൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ യു ഡി എൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് സീറോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണുകയാണ് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാവരും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടേക്ക് എത്തും തോറും രണ്ട് അറ്റത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴായാലും അവിടെയൊക്കെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേസ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ബീം ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബീം എങ്ങനെയായിരിക്കും പണിയേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്താ എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ബീമിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സജഷൻ മാത്രം കേട്ടോ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതേ കാര്യം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും
നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കാൻഡ്ലിവർ ബീം കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കാൻഡ്ലിവർ ബീം കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡെപ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കൊടുത്ത പോലെ കൊടുക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിന്റിലോട് കൊടുത്താലും അഗെയിൻ ഈ ഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയൽ സേവ്ഡ് ആണ് കണ്ടില്ല ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ സേവിങ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും മെറ്റീരിയൽ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ വിടുത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് വേരി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഒരുപാട് കുറയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ഒരുപാട് കുറയുന്നത് എക്സസീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസിന് കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീംസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ബീമുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ തിയറി മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീമിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ബീമ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ ആ ബീമ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷട്ടറിങ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ബീം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കമ്പി കൊടുക്കും ഓക്കെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കൂടുതൽ കമ്പി കൊടുക്കുകയും ഔട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സബ്ജക്റ്റ് ടു യു ഡി എൽ എന്നുള്ള കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കൂടി കൂടുതൽ കമ്പി കൊടുക്കുകയും ഔട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കമ്പികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ബീംസ് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് ലാഭിക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലായാലും ഒക്കെ നമുക്കിത് സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ മൈ ഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ബീംസ് അഥവാ ഫ്ലിക്സ്ഡ് ബീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ബീംസിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഒരുപാട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അ ബീം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് two or more different materials assumed to be rigidly connected to each other is known as a flitched beam allengil nammade composite beam okay randinde definition onnu thaneyaan okay flitched allengil composite beam okay nam nammal ini ad analyze cheyumbo nammal edukuna first athe assumption aanu the strain will be same for both the materials idu valare important aayittulla assumption aanu okay nammal ee or assumption munbu kandittundayirunnu അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എഫ് സിലോൺ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ എഫ് സിലോൺ ടു എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ നാ ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 
നമുക്ക് നോക്കാം നൗ ലെറ്റ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റൊസിസ്റ്റൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നൗ ലെറ്റ് ഇ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് എം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഫുഡ് അബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ നൗ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എഫ്സിലോൺ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ വൺ ആൻഡ് എഫ്സിലോൺ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ബൈ ഇ ടു ബട്ട് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് എഫ്സിലോൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ ടു നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിലെയും സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ സിഗ്മ വൺ ബൈ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ബൈ ഇ ടു ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഇൻ ടു സിഗ്മ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ വൺ ഈക്വൽ ടു മൂഡുല റേഷ്യോ ഇൻ ടു സിഗ്മ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എം വൺ എന്ന ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ വൺ ഇൻ ടു ഐ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എം വൺ പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സിഗ്മ വൺ ഇൻ ടു ഐ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഇൻ ടു ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ ബോട്ടത്തിൽ രണ്ടിടത്തും വൈ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സിഗ്മ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി എം ഇൻ ടു സിഗ്മ ടു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എം ടോട്ടൽ എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ ടു ഇൻ ടു എം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എം ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഇൻ ടു ഐ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഇൻ ടു വൈ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ബീം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അതുപോലെ ഡെറിവേഷൻ അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ദാ ഈ എം ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം ഓൾസോ സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു സിഗ്മ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ്സിലോൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ ടു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ അതിനെ കൂടി എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് എം ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എം വൺ പ്ലസ് എം ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിഗ്മ ടു ഇൻ ടു എം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉ